Once again, buonasera. Buonasera. I am here then to say some things tonight about uh, the Christians, the environmental crisis, and God's will for the earth. Eh, stasera voglio dirvi qualcosa sui cristiani, la crisi ambientale e la volontà di Dio per la terra. First I'll talk about the problem. Prima di tutto parlerò del problema. Then I'll try to offer a solution. Poi cercherò di proporre una soluzione. And then I'll talk about God centered issues. Poi parlerò di cose centrate direttamente su Dio. And then human centered issues e poi argomenti centrati sul dovere dell'uomo uh, biosystem life issues uh, questioni riguardanti il, il biosistema and finally some questions that we have to ask ourselves e poi alcune domande che ci dobbiamo porre so andiamo here we go let's go andiamo the here problem go. here we go <laughs> thank you thank you let's go <laughs> Generally the problem is the readiness of human beings to exploit non-human nature whenever they have believed that it was in their self-interest to do so. The sì. Generalmente il problema è la volontà dell'uomo di sfruttare, no, tutto ciò che non è umano a suo uh, vantaggio. Specifically, since about 1850, human beings have increasingly married scientific knowledge to technolo technological ingenuity for the purpose of manipulating nature. Is that too much? Sì. Yeah. Yes, but yeah. I can translate. <laughs> Dal 1850, no, uh, con l'avvento della rivoluzione industriale, l'uomo, tramite l'ausilio delle macchine, ha iniziato a sfruttare sempre di più la natura, le fonti energetiche esauribili e così via. E questo ha portato, ovviamente, con lo sviluppo di genetica e di altre cose, a uno sfruttamento molto maggiore di quello che c'era precedentemente. Sì. Per manipolare la natura semplicemente per i benefici dell'uomo. Questa maniera di vivere is a completely unsustainable way of life. è una maniera totalmente insostenibile di vivere. As one of the analysts, uh, one of my former colleagues at UCLA, Lynn White, wrote. Surely no creature other than human beings has ever managed to foul its nest in such a short order. È un mio collega, uh, uno, he's, he's an historian, right? Yeah, let's, oh yeah, he's a great historian. Uh, uno storico che si chiama Lynn White ha scritto, I, I have the translation, just a moment, I have to find it. Because we translate it, but uh, we don't have, we distribute it. So I will read, uh, vi leggo la traduzione appena la trovo, sono tecnologicamente attrezzato. In just a moment. I can move this over if you want to see it. Yes, I can uh, read this and then yes, I can translate. This is the quotation. Surely no creature. Sicuramente nessuna creatura oltre all'uomo ha mai eh, in qualche modo oh, gestito oh, il, il suo nido in, a, in tale maniera inadeguata. The birds and the animals know when to clean up their nest, but we haven't learned that yet. Ma eh, voglio dire eh, gli, gli uccelli e gli altri animali non uh, annullano e annientano la loro tana o il loro nido. And it's a è parzialmente un problema teologico. Because as Lynn White observes, by destroying pagan animism, eh, e Lynn White osserva che distruggendo l'animismo pagano, Christianity opened the door to a mood of indifference of feeling for the natural things. Uh, lui dice che il cristianesimo in qualche modo ha aperto la porta a una sorta di indifferenza nei confronti della natura. The irony is that the pagans cared more for nature than the Christians did. L'ironia quindi è che i pagani si occupavano e si preoccupavano di più della natura di quanto lo facciano i cristiani. The pagans had worshiped gods that were identified with nature. 
i pagani servivano Dio, no, servivano dei che si identificavano con la natura. So we got rid of those gods, Quindi ci siamo disfatti di quegli dei and forgot that the God of the Bible is the creator of the world. E ci siamo dimenticati che però il Dio della Bibbia è il creatore di questo mondo. Critical for Christians is the fact that the Emperor Constantine's effective separation of belief in Christ from behaving like Christ resulted in an increasing number of Christians no longer acting like Christ. E uno dei problemi appunto come abbiamo già detto è che dopo Costantino c'è stata una divisione tra credere, no? il credo cristiano e ciò che si fa da cristiani. Questa divisione ha portato i cristiani a non più uh, agire secondo come, come dovrebbero fare da cristiani. For a Constantine the benefit of calling yourself a Christian would be so that you could go to heaven when you die. Il beneficio per Costantino di essere cristiani è che un bel giorno tu andrai in paradiso nei cieli dopo la tua morte. And that was something that the pagan religions already taught. E questa è una cosa di cui già parlavano le religioni pagane. So he didn't change his mind about that. Non ha assolutamente cambiato la sua idea su questo. He just for the first time made it possible for these people who became Christians because he said they should to think that they were Christians for the purpose of going to heaven when they died. Ha solo ha semplicemente detto a queste persone che sarebbero dovevano diventare di fatto cristiane che dopo che morivano sarebbero andati in cielo. So you've already heard me say that Jesus did not pray teach people to pray that they should go to heaven when they die. Eh, abbiamo detto che Gesù non ha pregato, no, che la gente andasse in cielo dopo che moriva. He taught people to pray that heaven should come here. E ha detto dovete tornare in terra, cioè in qualche modo questo pregare per la terra, cioè sì, c'è il cielo e la terra, sì. This effectively left the earth a neutral place. E quindi ciò ha lasciato la terra come una sorta di luogo neutrale. A place because you're thinking that everything is in heaven. Perché pensi che tutto ciò che c'è di positivo sta in cielo. And by leaving the earth a neutral place, it was outside of God's will. E la, considerando la terra un, una, un luogo neutrale, la rendi in qualche modo esterna, totalmente estranea a Dio. Furthermore, in recent times, The apocalyptic emphasis on the second coming of Christ has strongly supported ignoring the growing environmental crisis. Inoltre poi nei tempi più recenti uh, diciamo la passione per l'apocalittica e per la fine dei tempi di certi gruppi ha uh, in qualche modo reso ancora più indifferenti le persone i cristiani alla questione ambientale della terra. So for example, James Watt, who was the Secretary of the Interior under President Reagan, James Watt che era il segretario all'interno sotto la presidenza Reagan, the person who was responsible for the environment, che è responsabile negli Stati Uniti per le questioni ambientali, made many decisions that said the environment was not important. In molte decisioni che ha preso, ha preso affermava che l'ambiente non è importante. Because Jesus is coming very soon. Perché Gesù arriverà presto. And so, don't worry about the environment. E quindi non ci bisognava occuparsi della natura. So the highest person in our government at that time who was responsible for the environment said you don't have to worry about it. E quindi la persona che era il più alto grado di, tra coloro nel nostro governo, nel governo americano, che doveva occuparsi di questioni ambientali, diceva non c'è nulla di cui preoccuparsi. And we have Christians still who are in denial about the actual situation. Eh, ci sono cristiani che ancora oggi negano qual è l'attuale situazione. For example, and I, I could give many, but I'll give one. Ne, ne faccio un esempio. A Christian writer named Calvin Beisner. Calvin Beisner, che è, un, è uno scrittore cristiano. His book is titled Where Garden Meets Wilderness. Che ha un libro che si intitola Dove il giardino incontra uh, il posto selvaggio, la selvaticità. Written as recently as 1997 ha scritto questo libro nel 1997 argues that the land, the air, the water and all the animals only have worth according to their utilitarian value to humans 
ha detto che praticamente tutta la natura, animali, piante e quant'altro, hanno valore solo da un punto di vista utilitario perché servono all'uomo. He claims that God made nature for human beings. Uh, afferma che l'uomo ha fatto la natura per gli esseri umani. And that the Bible has nothing to say that e might demand limiting human consumption of God-given resources. E che la Bibbia non ha nulla da dire per quanto riguarda uh, l'esaurimento delle risorse della natura che l'uomo può causare. Weisner is confident that unimpeded economic growth will solve any environmental problem. Questo scrittore pensa che praticamente una uh, crescita economica senza fine possa di fatto risolvere il problema. So what is the solution? Qual è la soluzione allora? Professor White talks about what he calls creation care. E Lynn White uh, ha parlato di questa cura per uh, la creazione. He notices that human ecology is deeply conditioned by our beliefs about nature and destiny, that is, by our religion. E lui ha notato che praticamente il nostro, diciamo, la nostra considerazione della natura è fortemente eh, legata a ciò che crediamo sia il nostro, eh, a quello che crediamo per quanto riguarda il nostro destino futuro. And professor White at UCLA was a professor of the history of science. E eh, professor White insegnava storia della scienza all'Università di California. Sì. And he is convinced that neither science nor technology will ever save the planet. E lui era perfettamente convinto, nonostante fosse professore di storia della scienza, che né la scienza e la tecnologia potessero salvare il pianeta, potessero salvare la Terra. L'unica maniera di salvare la Terra era cambiare i nostri cuori e le nostre menti. He notes the way in which Genesis 2 has been cited in order to show that the human beings were the lords of the earth. E notava come fosse, no, Genesi 2 fosse spesso interpretato, no, o recitato per dire che eh, l'uomo è il dominatore della natura. Some of the people who make that argument, and there are many who have in the past, haven't seen the point was to take care of the garden, not to destroy it. E molti che hanno sostenuto questa tesi che White riteneva, appunto, molti sostenessero questa tesi del dominio dell'uomo sulla natura, non hanno capito che il passo di Genesi 2 invece dice che l'uomo deve prendersi cura di questo del giardino di Eden. Professor White got a lot of letters from people who didn't understand him fully because he said that Christianity has to bear a huge burden of guilt. E professor White ha avuto un sacco di lettere di persone che non capivano pienamente quello che diceva quando diceva che molti, cioè il cristianesimo aveva una forte colpa nello sfruttamento ecologico because of it, of leading to a sense of arrogance perché aveva portato secondo questa interpretazione a un senso di arroganza umana and i can tell you i know of people who are involved in the coal industry in Kentucky in Tennessee in West Virginia io conosco persone che sono in qualche modo coinvolte eh, nella industria del carbone Uh, nel Kentucky, in West Virginia, in Tennessee. They're in church every Sunday. Che stanno, vanno, te, no, vanno in chiesa ogni domenica. But they are le either leading or working for companies that are shaving the top off of the mountains. Ma lavorano per, uh, diciamo, uh, industrie che abbattono praticamente le cime delle montagne. In order to get to the coal. Per arrivare al carbone. And they're dumping all the trash into the rivers e buttano tutto, tutti questi residui, appunto, eccetera, nei fiumi. They see no connection between their business and their faith. E non vedo nessun collegamento tra quello che fanno, il loro lavoro e la loro fede. Many people were angry at Professor White for pointing these things out. E molti si sono arrabbiati con Professor White quando ha, in qualche modo, anche puntato il dito contro i cristiani riguardo a questa cosa. But they didn't read him very carefully. Ma non l'hanno letto molto attentamente. Because he says that people like St. Francis of Assisi, right here in Italy, eh, perché lui ha detto che persone come Francesco d'Assisi does prove that the Christian tradition can embrace a profound concern for all living creatures. Prova che eh, invece la tradizione cristiana può abbracciare un profondo rispetto per tutte le altre creature che non siano l'uomo. So he, he makes a charming proposal. He says 
I propose Francis to be the patron saint for all ecologists. E quindi lui diceva io propongo che Francesco d'Assisi diventa il santo patrono di tutti gli ecologisti. Ok, three categories then of concern. Tre, uh, tre categorie di cui preoccuparci. God centered, uh, centrate su Dio. Human centered, centrate sull'uomo. Non-human life or eco-centered. Ecocentrate. A new sense of our responsibility for for the creation for the for, for the world is energized by all three. Una nuova considerazione di come dobbiamo co prendere in considerazione il mondo deve essere portata avanti da tutte e tre queste categorie. So think with me for a few minutes about God-centered honoring God as the creator of all life. Pensiamo a appunto la prima categoria, quella centrata su Dio, partendo dal fatto che noi dobbiamo onorare Dio come creatore dei cieli e della terra. The very first sentence in the Bible reads in the beginning God created the heavens and the earth. E la prima, il primo versetto della Bibbia dice nel principio Dio creò i cieli e la terra. In Psalm 24 we read the earth is the Lord's and all that is in it, the world and all who live in it. Let's see the, right the Earth is okay. the Lord. Nel Salmo 24, appunto, la terra è del Signore e tutto ciò che è in essa, il mondo e tutto ciò che vive in esso. Questo viene detto nel Salmo 24. And God not only creates all the human beings, e Dio non ha solo creato tutti gli esseri umani and all the other creatures, e tutte le altre creature, but also the conditions, ma anche le condizioni, the systems, i sistemi, The relationships that nourish, sustain and order life in all its forms. È tutto uh, il sistema appunto che permette l'equilibrio all'interno di questa natura in cui noi siamo. According to the Bible, God has entrusted human beings with the management of the earth for all of this. E secondo la Bibbia Dio ha dato la responsabilità all'uomo di gestire tutto questo creato. And as we move through the Bible, e se appunto andiamo attraverso la Bibbia, ci muoviamo nella Bibbia, this, this responsibility for the earth la responsabilità per la terra is increasingly understood to be stewardship, to be trusteeship on behalf of God. È appunto è compreso come appunto uh, uh, stewardship, stewardship se, serve, il servire in qualche modo, l'essere servi di questa natura, il poter gestirla in, con cura. So, secondly, human -centered issues. Adesso vediamo gli argomenti centrati sull'uomo. Genuine concern for all human beings must embrace a long-term international intergenerational perspective with regard to the aspect of all human beings. Una reale preoccupazione per la natura deve coinvolgere decisioni di tipo internazionali e decisioni di tipo intergenerazionali che vedano al futuro. International and intergenerational moral responsibility together with ecological sustainability, that's a big sentence, ecological sustainability and environmental justice to, be, to benefit everybody. Allora, praticamente è importante che queste eh, decisioni internazionali, intergenerazionali, rendano conto della cura che l'uomo deve avere della natura e sono centrali per questo tipo di decisioni. And Christians have a special responsibility for understanding this. E I cristiani hanno una speciale eh, responsabilità per far comprendere tutto ciò. In the popular culture there's the idea that somehow technology is going to save us. E nella, diciamo, nella cultura popolare molto spesso si pensa che la tecnologia alla fine ci salverà. And every time someone says we have to restrict what we're doing, someone in the United States says, but that'll cost us jobs. Eh, ogni volta che eh, qualcuno no, negli Stati Uniti ma anche in Europa dice dobbiamo smettere di fare questo dobbiamo restringere alcune delle pretese che abbiamo subito si dice ci saranno posti di lavoro persi e se any of us are working for a company that we know is doing bad things to the environment e se ognuno di noi la lavora per una compagnia che fa cose negative per l'ambiente Here's where we really have to become brothers and sisters. E qua dobbiamo veramente dimostrare di essere fratelli e sorelle. Encourage that person to stop that job. Incoraggiando quella persona di non fare più quel lavoro. And to pledge together that we will pay that person together until they find a new job. 
è appunto prenderci il carico di questa persona, di pagargli va bene l'equivalente del suo lavoro sino a che non trovo un altro lavoro che sia ecocompatibile. Because the people at the top of these bad companies continue to threaten us by saying but it'll cost jobs. Perché le persone che stanno, insomma, che comandano questo tipo di compagnie, di questo tipo di società dicono ci costerà posti di lavoro se facciamo dei certi tipi di decisioni. They count on us being a radical individuals who don't have friends that could really help us. Perché Contano sul fatto che noi non abbiamo persone che possono essere veramente nostre amiche. They count on us not having any brothers and sisters who could help us if we needed money. E pensano subito che non avremo fratelli e sorelle su cui possiamo contare se non abbiamo più soldi a nostra So we situazione. have to adjust our head on this. Dobbiamo regolare la nostra mente su questo. And see that those that it's just as important how you make your money as it is how you spend it e che è importante sia come guadagni che come spendi il tuo denaro. And we have to think about the next generation and the next generation and the next generation. E dobbiamo pensare sempre al futuro della prossima generazione, dell'altra generazione, dell'altra generazione ancora. In the United States there were some American tribes that had the saying Whatever you do, think to the seventh generation. Ci sono alcune tribù negli Stati Uniti che appunto hanno il detto pensa sino alla settima generazione. So practicing environmental justice involves closing the gaps between those who have access to a living environment and those who don't. E, eh, cercare di eh, colmare il gap che c'è tra le generazioni significa cercare di colmare la differenza tra, tra, che c'è tra coloro che hanno accesso alle risorse dell'ambiente e a coloro che non hanno accesso a queste risorse. Apparently it was also a problem here in southern Italy where there were certain factories that were producing chemicals increasing the level of cancer. Sì, e ci sono, no, we are passed through Taranto, e, e ci sono state anche no, qui nel sud Italia industrie che hanno prodotto prodotti chimici, scarti chimici che hanno fatto aumentare no, la percentuale di malattie di cancro. What could we do about that? Cosa possiamo fare eh, riguardo a questo? We could find ways for people to move away. Possiamo trovare una maniera di far sì che le persone possano andare via da quelle zone. That would be a ministry in itself. Potrebbe essere un ministero in sé. Because otherwise the children are going to grow up sick. Perché altrimenti i bambini di quelle persone saranno malate. Even if climate change was not made worse by human activity, anche se il cambio climatico uh, non, uh, non è causato da questioni che riguardano l'attività umana, I think it is. io penso <ride> che lo sia, ma la giustizia would still require us to deal with the undeniable effects as these consequences have dispiriting and devastating impacts, especially on the poor and the people who on their own cannot, cannot move. Dobbiamo comunque considerare gli effetti devastanti che può avere lo sfruttamento delle risorse, soprattutto anche nei confronti di quelli che hanno di meno e che, che sono i più poveri, che sono più esposti poi ai fattori inquinanti e mortali di questo sfruttamento. It's exactly as Giuseppe has taught us to sing. È quello che Giuseppe appunto diceva. Every human being is worthy. Ogni e un essere umano ha il suo valore. Every human being is loved. Ogni essere umano deve essere amato and must be treated with respect e deve essere trattato con rispetto without, without any conditions senza alcuna condizione so it's not a matter of physical ability or level of intelligence non è un fatto di abilità fisica o livello di intelligenza or character o or religion o religione or sexual orientation o orientamento sessuale or social status o status sociale or perceived potential to, to contribute appunto oppure il poten cioè il potenziale percepito per dare un contributo all'umanità I'm thinking particularly of people who are mentally or physically handicapped sto pensando a persone che appunto hanno dei gap degli handicap di tipo mentale o fisico in short taking responsibility for the environment has become one of the most important moral issues of our lifetime quindi prendersi cura dell'ambiente dell è diventato uno dei, diciamo, dei compiti più importanti che l'umanità ha per il futuro. 
a few sentences then about the biosystem life centered issues. E poi adesso poche eh, frasi a riguardo della questione riguardante il biosistema. If we systemically and gradually only gradually destroy the biological conditions for human life se gradualmente noi distruggiamo le condizioni per la vita umana on this fragile island home on which we live in questa diciamo fragile casa in cui viviamo there won't be any time to de uh, debate moral issues non ci sarà più tempo poi per fare un dibattito su queste questioni there won't be any human beings left perché non ci sarà più nessun essere umano che resterà sulla terra this planet will be turned back to the cockroaches ritorneremo no, little, little, little. alle appunto ai fossili primari, no, appunto, agli scarafaggi. Mm -hmm. yeah. All living things, tutti gli esseri viventi, must be regarded first of all as ends in themselves, devono essere visti come fini in se stessi, and not as means to an end that only is for the purpose of human beings. E non come mezzi per la vita degli esseri umani. So, some questions we need to ask ourselves. E adesso alcune domande che ci dobbiamo porre. Where are we going? Dove stiamo andando? Who wins? Chi vince? Who loses? E chi perde? Is that what we want? È que questo che vogliamo? As Christians, what are our criteria for deciding? Quali sono i criteri come cristiani per prendere decisioni in questo campo? What should be done? Cosa dovrebbe essere fatto? And how shall we prioritize what we do? E come dobbiamo dare priorità a ciò che stiamo, dobbiamo fare? It would be easy to say the problem is so big. E se è semplice dire il problema è così grande that we just shut our eyes, che dobbiamo solamente chiudere go our room and hope nothing happens. E chiuderci in camera e aspettare che cioè avere un atteggiamento in cui nulla succede. By, but my assumption is that people who would come to a conference like this la mia idea è che le persone che vengono a una conferenza come questa really would like to do something. Vogliono fare veramente qualcosa. And you know the situation in Italy far better than I do. E voi sapete la situazione in Italia molto meglio di me. So I would encourage you to get together, decide even what little thing you could begin to do. E vi incoraggio a mettervi insieme e decidere anche cose piccole che potete fare a riguardo all'argomento. One small thing that would seem to hit at the heart of what a lot of people like here is the eating of beef. Allora, una cosa che qua sembra a molte persone piace, eccetera, è mangiare carne di manzo. It takes more than 2000 gallons of water to produce 1 pound of beef. Ci vogliono uh, 1000 litri, no, di più. 8000 litri di uh, yeah, uh, acqua, acqua. Uh, I'm a make the conversion so okay, good. 8 litri 1 gallon 4 liters 3 liters and uh, so 2004 are 8 litri uh, of <laughs> we may make the equivalence ok 8 litri di acqua per produrre una uh, praticamente uh, how, may, how much uh, beef 1 uh, pound uh, 500 grammi mezzo chilo di carne di manzo Or the short version is it takes a hell of a lot of water. So for a cow. un sacco di acqua <laughs> per, per una vacca, insomma. And I'm not saying that we shouldn't eat any beef, we just should come shrink it down. Non sto dicendo che non dobbiamo più mangiare carne di manzo, dobbiamo solo ridurre il, il suo consumo. Just one suggestion. È solo un suggerimento. You have to come up with your own. Voi potete venire con i vostri suggerimenti. Ok. Now what many of the people have come for anyway, I want to show what Nancy and I have tried to do as Christians to be more friendly to the environment. E adesso vi voglio mostrare cosa io e Nancy abbiamo cercato di fare per essere più, uh, fre uh, we say also friendly, più amichevoli nei confronti della natura uh, come cristiani. Most of the houses that are still being built Molte delle ca case che so ancora si costruiscono use materials that are not that easy to renew usano materiali che molto spesso non sono materiali rinnovabili part of it is the wood come appunto il legno part of it is the plastic la plastica that comes from the petroleum che viene dal petrolio and the way the houses are built they're trying to keep the sun out e appunto molto spesso per come sono fatte le case cerco tendono a tenere il sole fuori dalla casa they're trying to defeat the wind 
eh, cercano di appunto di fit eh, a sconfiggere il vento cioè di evitare che ci sia molto vento in casa and they don't know what to do with the earth except to keep it away e non sanno proprio che cosa farsene della terra se non di allontanarla da dove l'uomo abita when we were in Mater Matera yesterday quando siamo stati ieri a Matera I found it so interesting that the people who were living in the caves ho trovato molto interessante che le persone che vivevano nelle grotte, nei sassi, taking advantage of the natural temperature inside the caves. Uh, no, se approfittavano della temperatura naturale che c'era dentro le grotte. They didn't have to spend any money on air conditioning. Non dovevano spendere nulla per l'aria condizionata. But in many parts of the United States that is the biggest part of your electric bill. Ma in molte parti degli Stati Uniti la gran parte dell'energia dell elettrica è consumata per l'aria condizionata. In the house I'm about to show you, nella casa in cui che vi mostrerò, we have lived there for 12 years, eh, da, viviamo lì da 12 anni, we have not spent one penny, non abbiamo speso un penny, either to heat it, né per riscaldarla, or to cool it, o né per raffreddarla, and it's because of its relationship to the earth, e questo per la relazione che abbiamo con la terra. Uh, can we have some of the lights down? This really is so very bright. Nancy, would you come too? What do you want to Oh, just to help make any comments that you want. I know. Okay, we'll see some more pictures of the house, but you can see, first of all, all these windows Quindi. and all these windows. Vedete che la casa è piena di finestre, no? Ci sono molte finestre sia al piano inferiore che al piano superiore. The house is about um, 35 meters long. È lunga circa 35 metri. Uh, 28 feet of windows on each e level. E ci sono 28 piedi di finestre, va bene, a questo livello. And I'll show you how we did it in a moment, but you can see the earth has been burned back up. E vedete che la terra è stata no, terrazzata e avvicinata e non allontanata dalla casa. Even though our house is, you will see, is more in the countryside. Vedete che la casa si trova in una zona di campagna. It can be built closer into the city. Poteva essere costruito così anche più vicino alla città. And then the dirt that is removed, say to make the basement. E il, lo, cioè, I residui che sono stati rimossi. Uh, per costruire le fondamenta can be burned back up against the walls potevano essere eh, poggiati eh, contro i muri everywhere around the world when you get this far under the ground ogni volta che andate appunto a questa altezza nel suolo the temperature remains the same rimane eh, la temperatura rimane costante in siberia it's probably still very cold all the Ovviamente time. in Siberia sarà sempre molto freddo tutto il periodo dell'anno. The point being that whatever is going above the earth doesn't affect the temperature under the earth. La cosa importante è sapere che quando state sotto un certo livello della terra, poi gli effetti no, di ciò che sta fuori non esistono, la temperatura rimane costante. And this is uh, this is the simple thing. E questa è una cosa molto semplice. Yeah. Okay, next let's go to the next photos. Where we go? Ok, here is the beginning. Questo è l'inizio della costruzione. It's, you had to dig out here and then dig out up there. Vedete, è stato sca scavato no, ai due livelli. And then begin to put the walls in. E vedete che sono state iniziate a essere messi i muri e le fondamenta. These horses are not ours. Eh? Uh, I cavalli non sono loro. <laughs> Nota. No. After the walls were up, then we... Dopo che i muri sono stati edificati. Then we pushed the walls back. And push the dirt back. Uh, uh, è stato rimesso, no? i residui sono stati rimessi vicino ai muri, come avete visto nell'altra okay, foto. Let's go. What's the next one? Okay, here's a little bit more. There you can see the wall and then this wall. E vedete le, i due muri in questa fotografia meglio di prima. So there are two levels. Quindi ci sono i due livelli. But the top level is back away from the front level to, be, to maximize earth. Allora, vedete che i due livelli sono messi a una certa distanza per massimizzare le possibilità che la Terra ti poteva dare okay. riguardo appunto alla temperatura, eccetera. Ok, next one. So, here then is the wall from the bottom. Questo è la, il muro inferiore. You can see the wall for the top. E quello è il muro superiore. 
And this is the door to go upstairs. E qua c'è la porta che poi vi porta uh, nel piano superiore. This is a uh, a more than a meter wide it doesn't look very wide but it's sì. more than a meter wide sembra piccola ma in realtà è più è ampia più di un metro quindi and through this door then we had to dig into the mountain to be able to get up to the top e quindi praticamente questa porta uh, è fatta in maniera tale che si è scavato nella montagna per andare al piano superiore okay what's next oh yeah these are just people working but you can see more about the walls huh? Uh, queste okay, persone stanno one. lavorando, come potete vedere molto next rispetto ai mu alle mura. And then initially at first we were going to be able to make the walls out of tires. Uh, car tires. Car tires. Ah, le, 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 tires. I pneumatici, sì. Rifle, okay. Allora sono stati giusto? Sì, sì, sì. Quindi è stato fatto il muro uh, auto car tires. Yeah, auto tires. Ah, dovevamo farlo di pneumatici usati, ecco, sì, ora... Ne... La laid flat. Ah, che la, appunto sarebbero stati appunto sgonfi. Beside each other like this, like e bricks. E sarebbero stati come... cioè sarebbero st stati sostitutivi dei mattoni, va bene? Li avrebbero usati al posto dei mattoni, uno a fianco all'altro. And then the next row would have the, this one overlap like this, just e like quindi bricks. quindi si sarebbero agganciati così, no? Un po' intrecciati, eh, un po' sfalzati per fare un, una specie di muro. So they told us at first that we could do it. All'inizio hanno detto che l'avremmo potuto fare. If we could find a local structural engineer to show how it would work in earthquake. Eh, solo se avessimo trovato un ingegnere strutturale che, ce, che dicesse, desse l'approvazione per le leggi antisismiche della California, perché la California, sapete. They hoped that the structural engineer would say it wouldn't work. E speravano che questo ingegnere dicesse, no, questa cosa non funzionerà. The structural engineer was very excited because he said it would work. Ma l'ingegnere strutturale invece era molto contento e dice no, 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 questa cosa funzionerà proprio bene. So the officials then said, sorry, we won't let you do this. E quindi a quel punto, diciamo, il rappresentante ufficiale dello, dello, dello Stato, eccetera, mi dispiace, ha detto, mi dispiace, non lo potete fare. I could tell you many stories. Potrei dirvi molte storie riguardo a questa casa. The only reason I tell you this one is to say that if you start to go in an environmentally friendly direction, you're likely to get pushed back from the officials. Eh, volevo dire questo perché talvolta quando cercate di fare qualcosa eh, ambientalista, cioè a favorevole all'ambiente, potreste trovarvi appunto i politici locali che invece vi scoraggiano a farlo, non vi danno i permessi. So you have to believe what you're doing is right. Devi credere che ciò che stai facendo è giusto And keep pushing. e cercare di spingere anche tu per ottenere il risultato. Quindi abbiamo dovuto cambiare dalle gomme appunto al cemento. Not cement blocks, non blocchi di cemento, ma solid cement, cemento solido, so it could pick up the of the earth. perché poteva prendere la temperatura della terra. So up where we are the earth underground is about 60 degrees Fahrenheit. Quindi eh, la terra qui è circa 60 gradi Fahrenheit, quindi all'incirca una ventina di gradi. Mm -hmm. Yeah. And as far as the as far as the county officials are concerned, all the steel is the important part because it's holding the mountain up. E per quanto perché appunto l'ufficiale, noi il rappresentante ufficiale fosse molto preoccupato, uh, l'acciaio che vedete era molto importante perché era quello che sostiene la montagna, cioè appunto uh, ripara appunto da, dal crollo eventuale della montagna. As far as Nancy and I are concerned, it's this, the concrete that's most important. E invece per noi non era importante l'acciaio, ma era importante appunto il cemento. Because that is what is keeping us in contact with the earth, the temperature. E, e ciò che appunto ci avrebbe tenuto in contatto con la temperatura della terra. So we're either heating up from 60 degrees, quindi possiamo oh, come dire riscaldare con questa temperatura di 20 gradi, or we're cooling down to it. Oppure possiamo abbassare la temperatura. And before I go any farther, let me say one thing I think is very important. E vi voglio dire prima di andare avanti una cosa molto importante. E someone says well only rich people can do this. E qualcuno potrebbe dire, ah, ma solo i ricchi possono fare una cosa del genere. It's not true. Non è vero. We built this house for one half 
of what it would usually cost to build a private house. Abbiamo costruito questa casa con metà di quello che normalmente ci vuole in California per costruire una casa. Scott. Yeah, please, go ahead. Yes, I would Step like in. to add a little contesto, contesto, contesto. So, uh, voglio, voglio aggiungere qualcosa che ha a che fare con contesto, <laughs> contesto, contesto. Ok, we live in the other Mediterranean climate. Viviamo nell'altro clima mediterraneo. It is hot in summer, very dry. È, è molto caldo d'estate ed è secco. Our big problems are fire. I nostri problemi maggiori sono gli incendi. And extreme heat. È il caldo molto forte. So when Scott says we have not spent money to cool the house, nobody believes him. Quando Scott dice non spendiamo niente per raffreddare la casa, nessuno gli crede. We are about 35 miles, how many kilometers? Oh, then I will calculate. Okay, about 35 miles from Los Angeles. Siamo a una cinquantina, sessantina di chilometri da Los Angeles. In a canyon. In un canyon. And those of you who like old movies. This is where the Zorro movies e quindi questo, chi ama il cinema deve, deve sappia che questo è il canyon dove normalmente fanno i film di Zorro. Yeah. Uh, I address the Studio Road ah. because the movie studios built it. E quindi si chiama Studio Road perché appunto uh, ci sono queste uh, uh, cose degli studios qui, insomma. Questi. That is not why we that is not why we moved there. Non, non lo hanno fatto per stare vicino agli studios. Uh, uh, what we were looking for was a south facing slope, a hillside, south facing. Uh, ciò che volevano era un affaccio uh, a sud, quindi di fronte al sole, with no trees in the way. Con nessun albero uh, di, in mezzo. Ok, next. Next photo. The next one. No, 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 ok, he's got it. So, okay. one more, you see then it's, it's coming up. Here's the, here's the wall holding up the mountain. There's the back wall holding up the mountain. E vedete i due muri, no? questi che stanno appunto appoggiati eh, alla montagna, okay. il muro inferiore e quello superiore. Ok, come on. This is, the, this is the kitchen door, then it's going to go upstairs. E questa è la, diciamo, la porta della cucina che poi porta su. Ok, go ahead. Now you can see more. Ora si può vedere di più. Getting ready to put on the roof. E adesso eh, si è pronti a mettere il tetto, va bene. Okay. Next. Here now. The workers down behind the wall are putting in the water drains. Allora adesso vedete che questi uomini stanno lavorando sotto il muro e stanno mettendo water drains eh, gli scarichi dell'acqua, sì. So that when the water comes down the mountain it goes down there and not into the house, it goes away. Ecco, e quindi quando uh, l'acqua scende dalla montagna non allaga uh, la casa, ma va appunto in questi scarichi. Then we put all the dirt back Ave, hanno messo appunto tutti i residui dietro all the way up to the top sino al, quasi al tetto and now we are the, the house is called an earth ship e la casa è chiamata una navicella di terra yeah, ok more. this is more detail but you can begin to see how all the pieces are coming together e vedete qua ci sono più dettagli e vedete, vedete intanto che i due pezzi stanno andando sempre più insieme ok ok and There is one side where we are exposed to the wind uh, so that we can have a door to go in and this is uh, a former student of mine uh -huh. uh, who is now becoming a New Testament scholar oh. at age 55 okay. and he's doing the work now to, to put up the mud and then this will be like stucco, we call it stucco, oh, you call it stucco? Yeah, stucco okay. yeah. Okay, ma quindi questo good. è lo stacco e vedete questa è la parte che poi sarà esposta al vento no? e questo avete capito è un suo studente che adesso sta diventando uno studioso di Nuovo testamento che sta coprendo col fango no? con uh, in qualche modo il cemento questo stacco insomma ok, next, ok, good so now you can begin, and this is the wall that he just fixed e questo appunto era il muro su cui stava lavorando ora che lo vedete imbiancato and so we could walk around the house I put up this wall Uh, to hold the dirt. E quindi quest'altro muro, vedete, questo che si trova uh, da questa parte, alla fine del muro della casa, serve a mantenere insieme i residui dello scavo, no? 
Another way that we are, that you can see here that we're friendly to the environment is that we don't have any grass. Come vedete, per essere amichevoli con l'ambiente non è stato piantato nessun prato, va bene? Grass requires an immense amount of water. Perché un prato richiede una, una grossissima quantità di acqua per tenerlo sempre verde. There are many more plants now than here. This was at the very beginning. But sono, all, all these plants are ones that are native to this climate. E ci sono ovviamente ora ci sono molte più piante di quelle che vedete qua qua sia all'inizio appunto eccetera, ma sono tutte piante autoctone o piante che sono adatte al clima in cui ci si trova. So they don't take much water. E quindi non prendono molta acqua perché è un clima molto secco come abbiamo detto. This is the main way to go in the house and we'll see more. Let's go. Questa è l'entrata principale, sì. Okay, so another now you can begin to see it all coming together. Adesso si vede meglio che come abbiamo visto. This is the wall insieme. that's holding up there. Also on the top then you can see that we make our own power. E quindi avete, vedete che ci sono i pannelli It's solari eh, che fanno sì che la casa sia autonoma anche da un punto di vista elettrico. Okay, next. Well, these are some of the plants in the wall. You can see that Adesso ci sono the anche piantate delle piante nel okay. muro. Now you begin to see the house together. Adesso vedete la casa insieme. This is a separate building for the garage. Quello è il garage, quello che vedete di qua. The windows have just been put in, that's why they have these little marks on them. Le, le finestre erano state appena messe, quindi non sono ancora marchiate, no? ci, sta, ci stanno gli adesivi della pubblicità. And we had to put a little wall over here so we could put the dirt up. E quindi qua c'è un altro muro di contenimento per, mettere, no, per mantenere i residui che sono stati rimessi vicino alla casa. Next one. Now we're inside the house. Adesso stiamo dentro la casa. Ok, come, next one. Aha, well, oh. no. this is you. We, there are many different colors in the house. Ah, ci sono molti colori nella casa. Yeah, yeah. And this is one blue. And one of them, yeah, go ahead. Aha, uh -huh. now he's painting the ceiling. Ok, we okay. can go faster now, that's fine. Aha, you know her? Yes. Yeah. yes. She's sitting on the top of her kitchen. Oh, questa qua, Nancy sta... Benvenuto nella cucina? Yes, benvenuti nella cucina. Ok, questa è la cucina. And this is the color in our bedroom. Ah, okay. questo è il, colo il colore che sta nella loro stanza da letto. Ok, next. Yeah. Here is now where Nancy's office is. Questi sono gli uffici di Nancy. This is the store, stairway that's coming up from down below, right here. E questa è la scala che congiunge il piano superiore al piano inferiore. And here is the heating system that we were forced to put in. Oh, e qua invece c'è l'impianto di riscaldamento che sono stati comunque costretti a mettere in casa. Just one story to tell you the kind of mentality that we had to work with with the building officials. E quindi vi racconto un'altra storia per capire la mentalità con cui, che abbiamo dovuto affrontare no, con uh, le autorità rispetto a questa casa. The person who makes, who has to approve plans for heating and plumbing, called me up and said, Dr. Barci, where is your heating system? E praticamente la persona che doveva approvare l'impianto idraulico, gli impianti di riscaldamento, eccetera, uh, gli ha telefonato e ha detto, Dr. Barci, ma dove sta l'impianto di riscaldamento? I told him my heating system was in the sky. E io ho detto il mio impianto di riscaldamento è nel cielo. The sun. Il sole. He said no. No, non è possibile. He said here we don't regard the sun as a reliable source of energy. E noi dice noi non consideriamo il sole come una fonte affidabile di energia. What can you say? Che cosa puoi dire <laughs> rispetto a questo? So to, to, because we wanted to do everything with permits. Siccome volevamo fare tutte le cose con i giusti permessi. So any anything that anybody saw when they came to the house, they know for sure they could do because we got the permit. E quindi tutte le cose che stanno in casa siete sicuri che si potevano fare perché abbiamo avuto i permessi. So we had to put in a heating system. E quindi abbiamo dovuto mettere un sistema di riscaldamento. We've never used it. Non l'abbiamo mai usato. But whoever lives in the house in 100 years, if the ice age comes again, they'll have a heating system. Però chiunque vivrà in questa casa nei prossimi secoli, se arriva l'era glaciale, avrà il suo impianto di riscaldamento. Okay, next. Ah, yeah. This now we're in. This is in my office. Questo è l'ufficio suo. Yeah. Okay. Aha. Oh, well, that's your yeah, office that's, now. That's, that's my office now. <laughs> yes. <laughs> okay, next. This is Nancy's office. Questo è l'ufficio di Nancy. And this, this is the door then into our bedroom suite. E questo entra appunto nella camera da letto. Right below that is our guest suite. 
c'è la, la suite per gli ospiti giù. È molto, molto nice, you're welcome to come, let us know when you're coming. Ok, è molto bella e potete venire ospiti, ditecelo. Ok, next. Ah, yeah, so we have, we do have uh, fireplaces. Quindi abbiamo un caminetto. Uh, we really don't need them for heat. Non ci serve per riscaldare. But it's very nice. Però è bello da avere. <laughs> ok, next. Ah, yeah, this is the living, this is the main entrance coming Questa in. è l'entrata principale. Ok, next. Yeah, yes, ok, that's good. This more. Oh, that's your piano. That's, that's my piano, yeah. A real piano. <laughs> Un piano vero. <laughs> yeah, piano vero. Ok, more. And now, are we back to the beginning? No. 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 Ok. All right, now here you can begin to see, on, there are five of these. Ci sono cinque di queste aperture, come vedete. These are windows that can be opened. Sono finestre che si possono aprire. So the way we cool the house is to open them in the night. Quindi la maniera in cui si raffredda la casa è aprire la notte queste finestre. And the cool air comes in. L'aria fresca entra. And we have little windows like this. E ci sono anche queste piccole finestre. Yeah, and they open up and the hot air goes out. E queste finestre fanno sì che poi invece okay. mentre da su uh, scende il fresco, da giù esce il caldo. Yeah, uh, I should have said skylights. Do you use the word skylight in German? Skylight. The window that opens like this. Uh, uh, in the know, roof. I know. Come si chiamano quelle finestre? The, so, so, the so windows on the right. Okay. Okay. ok, next. Here's the solar panels. Questi sono i pannelli solari. And this is, ok. Yeah, and this is what is called a solar tube. Uh, it just lets sun in and it's very powerful. Mm -hmm. It illuminates a tremendous space and it doesn't cost very much, really. Ok, quello è un tubo solare che praticamente permette al sole di battere e di espandere la sua luce all'interno. È una cosa non molto cara e che dà molta luce naturale. Insieme. Yeah, really, yeah. Ok, next. All right. This uh, then heats the water. Uh, questo è per riscaldare l'acqua, the solar panel for the, the water, right? Yeah, it has uh, uh, about, 100, about 160 liters, uh, right in it? Ha una capacità di 160 litri, sì. So we use the sun to heat the water. E quindi usiamo il sole anche per riscaldare l'acqua. Ok, next. Nancy is our, our house photographer. Nancy è la fotografa della casa. And so she has this because sometimes we are in the cloud. Qualche volta ci troviamo appunto nel mezzo delle nuvole, ne, nella foschia, nella nebbia. We're up at about uh, 700 meters. Stiamo a 700 metri sopra il livello del mare. Ok, and this sign... It's coming up soon. Ok, yes. with that sign, ok, go ahead. All right. Oh, so now you see I'm the house. Ok, good. Questa è la mia foto preferita della casa. Questa è la mia fotografia preferita della casa. Non è un incendio. This is a Questa è una temporale. E abbiamo avuto però negli, nei 12, 12 anni tre grossi incendi là vicino e il cielo anche durante gli incendi diventa così come si vede adesso nel temporale. Però siamo, quando ci sono questi incendi che sono un problema in Califerno noi non abbiamo paura perché la casa è fatta di cemento le mura non sono infiammabili e anche le piante che sono state piantate sono più resistenti all'incendio. The fire department says this is one of the easiest houses they ever have to worry about. Yes, we had a big fire, our biggest fire ever, at a time when Scott was at UCLA and could not get home. E abbiamo avuto un grandissimo incendio quando Scott era all'università e non poteva tornare a casa. The roads were e le strade erano chiuse. So, C'era una, una uh, autopompa dei pompieri nella, diciamo, nel viale. E i firefighters said to me, why are you so calm? 
And I said, the house will not burn, and I have seven handsome firefighters in my driveway. <laughs> Why should I worry? A casa non brucerà e ho sette bei vigili del fuoco illuminati perché mi devo preoccupare. Ok, next. And this is what we see. Oh, questo è il panorama che loro possono vedere. No, you've been to Pepperdine. Uh, I, I see you so Pepperdine. Pepperdine is on the other side oh, of that mountain. Pepperdine è una delle mie strade che sai in Cristo. And that's where the Pacific Ocean is, on the other side of those mountains. Oh, allora, dall'altra parte della montagna c'è il Mount Wilson, e il Pacifico, l'Oceano Pacifico. Yeah, and these are the rocks that made it so nice to make movies. E queste sono no, le rocce per cui questo posto è famoso per fare, dove vengono a fare i film, no? perché il panorama è... Which has nothing to do with the environment. <laughs> okay, next. Okay, you want to say something? I'm done. Okay. We use this slide to show that a house does not have to have a big green lawn to look like a house. There are other ways to make the landscaping interesting, but this landscaping does not work. Eh, questa foto serve anche per far vedere come non c'è bisogno, soprattutto in America, sapete che le case sono piene di prati all'inglese, come si dice, e invece questo tipo di eh, appunto, ambiente no, mm. uh, che non ha il prato è anche un ambiente che non brucia. Ok, next. Vuoi dire, penso che siamo in Quebec. So we didn't have oh, no. oh, there is the... Oh, there is the sign. Can, can you read it? Can you read the yes, sign? Eh, questo yeah. Dice che praticamente un habitat uh, adatto alla vita selvatica eh, ed è praticamente eh, confederato con un National Wildlife Federation, cioè la federazione è praticamente la, it's like a WWF in uh, United yeah. States, mm -hmm. quindi è una cosa del WWF e dice che questa proprietà uh, uh, permette. I cannot read the. Uh, well, okay, I'll read it. They've given this, this property provides the basic, the basic re requirements needed for wildlife to thrive. Food, water, cover, places to hide, and places to raise their young. E quindi praticamente questo ambiente provvede per la vita selvatica, l'ambiente adatto perché c'è acqua, cibo, ripari e così via. So it has been certified by the National Wildlife Federation. Sometimes people ask us uh, why they don't have the same birds and the same insects that we do. Because they have grass. Yeah, and that's why there's so few birds in the city. Okay. So when Scott says, come see the house, come see the house. <laughs> we keep track, we count. So far in 12 years, we have had 1,850 people. Mi ha avuto come ospite per vedere la casa 1850 persone. Qui non sono preoccupati dai grandi numeri. You not worry for big numbers. Ok, quindi venite nella vostra casa. When you come to the house, then I can show you many things inside the house uh, that are environmentally friendly. Yeah, but that would take too long. But there's many things inside the house that are that way. Ci sono molte cose dentro la casa che sono sempre eco-friendly. Yeah, okay. Uh, if there's any questions, then we can go for We talk about the environment. Uh, to use the, 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 uh, the rubbish show for yes, the foundation. Yes, yes. Mm -hmm. You have a sort of constant temperature. 
And uh, he asked, uh, and wa uh, what about the water? What do you have for the water? We wanted to collect the water from the roof. Vogliamo uh, collezionare e depositare l'acqua dal tetto. That's why the roof is relatively flat. Ed è anche il motivo per cui il, no, il tetto è piatto, come avete visto. In the end they wouldn't let us. Però non ci hanno lasciato, non ci hanno lasciato fare. Perché volevo collegarmi, diciamo, all'azienda del Mediterraneo, per le isole, diciamo, del, della Grecia. And uh, you want to talk about the Mediterranean environment, our Mediterranean environment, Perché and the Greek islands. Okay, but you want to talk about the Greek islands. Diciamo perché non c'erano, diciamo, provvigionamenti dovuti al fornimento di acqua da terra con i mezzi le navi cisterne all'epoca, di cui loro scavavano nella terra delle cisterne e che un approvvigionamento quando c'era la pioggia si rendeva per okay. And uh, in this in the old Greek island before the Uh, sheep tank they use to excavate uh, mm -hmm, uh, mm -hmm. the ground and, yes. to, uh, and collect the rain uh, yes yes the rain uh, water right? and uh, in the town where he was born it's a town it's a town uh, close to by when i was young and, and we use uh, cisterne cisterne right cisterne or wells to for the water so the, 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 uh, uh, the roof is flat because uh, you want to the possibility co to collect the water yes uh, i had i had planned a 60000 liter cistern io avevo pianificato una cisterna da Uh, 60,000 uh, 60, litri yeah, 15,000 gallons yes. and in the end they wouldn't let me do it l'aveva preventivato ma non l'hanno previsto e io diciamo dei ragionamenti di chi ha costruito diciamo negli anni 60 e 70 quando si costruiscono qui in Italia nel 60 e 70 il giovane ho detto a questi i told to this uh, instra uh, build, uh, builders yeah. with all the modern comfort uh, due to the technology and so they told me that they prefer to have uh, down uh, not a cisterna but a cellar or a, a garage so yeah. that's, that's the alter in the new way of building uh, in Italy between the 60s and the 70s yes. mm -hmm. Okay, and so uh, the man is, was egoist because he preferred the comfort to the eco-friendly possibilities. I want, to, I want to make sure that there's not a misunderstanding. Nancy talked about our also having a kind of a Mediterranean climate. It doesn't, the houses can be built anywhere. There is an earthship like house in, in Scotland. Ci sono uh, case come queste anche in Scozia dove where they don't have that much sun dove non hanno molto sole. but every bit they get helps Però ogni poco sole it reduces the amount of other fuel that they have to use e possono usare altri eh, so, fonti energetiche there's a, a house like this built like this at 14,000 feet in Bolivia c'è una casa costruita a più di a 14.000 piedi a uh, circa 3.000 metri in Bolivia uh, sopra il livello del mare. 
And in the United States, they are in Colorado, in Wyoming, in Montana. Where it, can be, where it can be very cold at night. But so far, because of the building restrictions in California, we have the only, only house like this so far. Però a causa delle restrizioni in California per la costruzione delle case, questa è praticamente the only one. So far. Purtroppo è l'unica che c'è. Yeah, we hope it's only the first one of many. Noi speriamo che sia la prima di tante. Okay. Are we good? Thank you. Thank you.